been? Yeah, I'm just, uh, I think the, the euphoria has uh, gone away a little bit now. Now the pain's taking over. Uh, I've got a very sore knee and a sore wrist. But uh, uh, all in all, it's been a fantastic day. But um, I'm a little bit worried about tomorrow because I felt it already when I got back on the bike after my crash. I could, I could hardly move my, my hand and my wrist and my knee was very sore. But when you get going very quickly after a crash and just ride um, yeah, it's, it's, it's possible but after you stop and, and rest for a while and when you, you know, overnight then everything gets stiff so that could be a problem for tomorrow but uh, I'll face that problem tomorrow, I'm still pretty happy euh, donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, malgré cette victoire, on voit que, que tu souffres de ta chute, est-ce que tu peux nous dire euh, ce qui prend un peu le dessus ben, En fait, euh, oui, c'est vrai qu'après la victoire, la joie de la victoire passée, maintenant c'est euh, la douleur qui est en train de, de dominer, de prendre le dessus. Euh, bon, c'est vrai que ça a été euh, une journée fantastique, si on fait le, le bilan, mais je suis un peu inquiet pour demain, parce que bon, j'avais vraiment mal après la chute à, à la main, au poignet, au genou. Euh, c'est vrai que quand on se remet tout de suite sur le vélo avec la vitesse, euh, bon, bah, c'est possible, on fait à ce moment-là l'abstraction de la douleur, mais euh, en fait, après, quand on s'arrête, on est au repos pendant un certain moment, euh, tout serait dit, et donc euh, je suis inquiet pour demain, mais euh, quoi qu'il en, euh, qu en soit, je suis bien sûr heureux avec euh, cette victoire d'aujourd'hui. Wobby, what can you remember from the fall and from the sprint? It looked that the sprinters from the second line had more speed. Strange question. Um, yeah, the, the fall itself was um, just on a small road and you know, they were braking in front of me and almost stopping, so I you know, also uh, went hard in the brakes. I'd almost stopped, but whoever was behind me wasn't paying attention. And they just ran straight into the back of me, and it uh, it flipped me over the handlebars. And uh, I actually tried to keep flipping over to to just land on my feet or land on my back, but um, my hand was the first thing that hit the ground, and then my knee. Um, and the first thing I thought was that I broke on my wrist because I couldn't move, and it was it was very sore. Um, I'll have to go and have it looked at by by a doctor. But. Um, Then my teammates were, were standing waiting for me. Van Summeren was standing by me and, and the other guys were waiting and you know, they were just determined to bring me back in the peloton. So even though everything was hurting at that moment, I was thinking more about stopping than, uh, than winning the stage. I could see how hard they were, were riding to try and bring me back in the, in the bunch. So once I got there, um, you know, first it was Cioni and Arts and Van Summeren uh, and then also Hoster. It brought me back in the peloton. Hoster brought me almost to the front of the bunch. And then I found my own way until I got up to Freddy Rodriguez. Pardon me. Uh, and then the last kilometres with all the, the roundabouts and the corners, I was just able to find my own way. I kept moving to the front but tried to be economical. Um, save my energy. I knew the sprint was difficult. It was uphill. Uh, that was, there was a bend to the left and you could only see the finish at about 160 metres to go. So uh, for me, it was a, a finish similar to that of saint Quentin last year. And, you know, when the, the speed's low like it was today towards the finish, then uh, I know that's, that's good for me because I have a good acceleration. And um, I saw the, the board of 200, so that's when I started to move. I came out of the wheels and, and out in the wind at 150, and uh, you know, that was the, the perfect moment. And uh, you know, strong enough to hold everybody off. I mean, you said something about the the guys in the second row were faster or something, but uh, it's about getting to the front and over the finish line first. So they weren't fast enough. I don't know quite what you mean, anyway. We were snell it. Euh, donc la question c'était euh, en deux parties, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu te rappelles euh, de la chute et ensuite le sprint, on a eu l'impression que les coureurs euh, de la deuxième ligne revenaient euh, sur, la, sur le, la première partie, les premiers sprinters qui étaient devant, euh, c'est une question un peu étrange. Euh, D'abord la, la chute, 
euh, une, ça s'est passé sur une route étroite, euh, ça a freiné brusquement. Je pense que le coureur qui était euh, derrière moi n'a pas été attentif. Euh, j'ai été percutée et j'ai essayé dans un premier temps de, de, rester, euh, de rester sur le vélo, de pouvoir rester sur... Euh, de pouvoir continuer, mais ça n'avait été possible. Et au moment de la chute, la première chose qui a touché le sol, ça a été d'abord la main et ensuite le genou. Euh, ma première réaction, ma, ce que j'ai cru, c'était que je m'étais cassé le poignet. C'est pourquoi je suis allée voir euh, le médecin. Euh, ensuite, euh, mes coéquipiers euh, m'ont attendu. Ils ont vraiment fait un gros boulot pour me ramener... Euh, sur, euh, dans le peloton et euh, particulièrement Tioni, Arts, Van Sumeren et Host et Host c'est lui qui m'a vraiment ramené euh, à l'avant du peloton euh, dans le dernier kilomètre euh, je savais qu'il fallait être attentif avec euh, le rond, un rond-point puis un virage euh, ce que j'ai pensé c'est qu'il fallait à ce moment là euh, que j'y aille euh, à l'économie que je garde vraiment euh, quand je suis rentrée que je garde vraiment l'énergie pour le dernier moment dans le sprint le sprint lui-même, il y avait euh, un virage à gauche et c'était euh, un sprint euh, qui était dans ma tête assez similaire à celui euh, de Saint-Quentin l'année dernière. Donc je savais que c'était bon pour moi parce qu'il fallait avoir euh, vraiment l'accélération euh, l'accélération sur le final. Donc euh, ensuite, j'ai vraiment fait une, une super remontée et je suis, ça a été vraiment parfait pour moi. Euh, et pour en revenir à la question, je n'avais pas très bien compris... Euh, donc le journaliste a répété que ce que c'était en fait euh, le, on a eu l'impression qu'il y a eu un, un moment d'arrêt et que donc le, la deuxième vague du peloton revenait euh, sur l'avant dans le premier euh, dans, vraiment dans le dernier moment du sprint et Robbie a dit euh, je pense que c'est toujours un peu comme ça dans les sprints